はいコナンです。俺あらやってきたなと思います、えー。僕の現在の状況なんですけども、育成状態はですね、今レベル58でスキルレベルの方も少しずつ上げて石もね、セットできるような状況になってきています。で僕はですね、無課金でやってるんで、ちょっとそんなにね、むちゃむちゃ強いキャラではないんですけども、アーティファクト、これはですね、基本的に4つセットでセットするのがいいと思います。だから4つセットを2つつけている状態です。さあ、そしてハンターの方は今こんな感じですね。SSR が6体メインで使っています。まあ、その他にもね、状況によって SR キャラも使ってます。こちらもですねアーティファクトは基本4つセットで使うとね効果がかなり高いんじゃないかと思いますそしてスキルレベルもよく使うものに関しては少し上げている状況アーティファクトもですね、まあ、少しプラス<笑>にはできてますけどもまだそこまでね厳選されているわけではないです基本的にハンターはねサポートとして使うんでこの高潔な犠牲がねなかなかパーティー全体のねステータスアップになっていいんじゃないかと思ってつけていますさあこの白川さんもねなかなかいい感じですさあそして武器の方はこんな感じです SSR をメインに使ってますけどもやっぱりしこの属性相性が大きいので SR もですねメインの武器として使ってますそして影の軍団ですけれども今レベル10まで上げることができていますまだ全てをね解放できていませんさあそれではメインストーリーの方やっていきましょうかさあここはですね光属性がまあ、有利属性ということで結構ねこれ属性でかい時間切れになっちゃうんでダメージがなかなか入りにくいので属性の武器を使うといいと思います見せてやろうハンターはね僕は光属性育ってないので無理くりいきますさあメインの武器サブの武器もこの光属性のね武器でいきますでどうしてもねパーティー戦力推奨戦力<笑> 14万9000なんでとても届きません大丈夫です結果が出たな結果が出たぜそして魔法兵サンゴ緊張してるのは俺もなんだけどね一番多くモンスターを倒したのは影の魔法兵サンゴサンゴダーダーをこねるな大きなモンスターを倒したからって一体なのは変わらないぞ、うん、盾みたいな装備が手に入ったらお前にやるからさ、うん、それじゃあお祝いも兼ねて好きなだけ貪欲の弾を使わせてやるか行くぞさて優勝者の発表ということでまずこの前座はですね早めに倒してボス戦にね行きたいと思いますと言い続けそれだと前座が強いんだよザコキャラなんだけど結構強いっていうねなのでもうスキルとか必殺技をどんどん使っていきます影踏みもねこのザコなんだけど使っていきますで僕はですね攻撃力の方に全振りしてるんでこのダメージねなるべく受けないようにいきますさあそしてここもレベル50のトーテム
さあタワーを壊してちょっと HP 多めに残して時間も多めに残して次行きたいわそうこれザコなんだけどめっちゃ強くねボス並みですで光属性がね通る通りますつまらない相手だなよっしゃそこだ当たれよしさあそしてまだボス来ないもうちょっと早めに倒して食らわないようにね避けながら行くよし影の軍団もうどんどん使っていきます時間がねやべえ1分一分切ったよしやべえ時間がねだね、悪魔の将軍お意外と HP 少ねえぞこれいけるんじゃねもう時間がないのでとりあえず打ちまくりでいくわ、まあ、あとは即死球の攻撃打ってくる時があるんで一応よ,よけますこのあとこれがやばいこれちょっとあーっと食らったよしさああと5打ちまくりやべえ時間がねさあこれでいったかつまらない相手だな消えろよしまだかまだかはい行きましたねやべえさあなんとかですね倒すことができましたクリア報酬いいねさあこれでチャプター14クリアおここで本店ツ解放破壊の力解放です巨大ボスに立ち向かえ制限時間以内で全ての力を出し切りましょう先輩どうしたんですか異常現象が起きたゲートのことが気になりましてああ例のでも測定器では異常はありませんでしたよボスを倒したはずなのにゲートがすぐに閉じなかったことは引っかかりますけどそのゲートはまだ開いてますかまずは様子を見てみましょうこのゲートはおドラゴンかでけえなー破壊の力得点を競うランキングコンテンツまあスコアアタックみたいな感じかシーズンごとに高得点を目指してランキングが出るととりあえず行ってみましょうかさあパーティーはさあ属性が光レベル40ドラゴンなんだこれはふだんと同じようにしてくれじゃあ弱点が分かりました両腕を攻撃して重心を崩してまずはこの両腕かそして攻撃避けれるのか
右腕だけで HP があるね<笑>右腕で影踏みからのそして右腕右腕強えそしてうっと避けながらこれどうやって避けるの<笑>これどうやって避けるそしておっとらえた右腕右腕強えなよけるこうとこれひっかいてくるパターンそして次左腕よしそして両腕倒したおっとダウンしたまだ本体の HP えぐなんだこれ倒せるんかむっちゃ減ってくでもそしてまた復活するまた両腕復活してねそしたらまた両腕を倒してダウンさせて本体攻撃これの繰り返しかえぐいっすねこれ<笑>倒せる気がしないぞマジ倒せるまずは左腕腕も強えそして引っかいてくるおっと逃げた飛んだぞ結果、まあ、これスコアタックなんで倒せないんだよね多分ねスコアタポイントが出ましたさあ一旦登録しますここでランキングが出てくるさあそしてサブストーリーの方を進めていきますさつきさつきさんありんちゃん久しぶりお元気でしたかもちろん元気よ一緒にレイドに行くって言ってくださりありがとうございますいいのよ戦闘経験も積めるし今日のレイドもうまくいきそうはいでもシュン君と隊長がいないレイドはまだ慣れなくてきっと大丈夫よじゃあ入りましょうはい行きましょうこのサブストーリーは原作にはないオリジナルのこのゲームオリジナルのストーリーだよねさあそしてここは旬が使えませんさあパーティーどうしようか私に任せてさ見せてやろうさつきは固定なんだよねミスしないわこんなパーティーでいきましょうかあたりが静かですねそうねでも気を緩めちゃダメですね前にさつきさんがしゅんくんに言ってるのを聞いてましたあのさつきさんんあの私前方に魔獣です全員戦闘の準備をしてください先にあいつを倒してから話そっかあはい何かあったのかな私に何か言いたいみたいだけどさあ伝えたい言葉ということでちょっと意味ありげなサブストーリー結構ねこのサブストーリー面白いんだよね私が花を咲かせてあげるはあさつきの必殺技気味かっこいいねつえなしかもリザードマンレベル49かだんだんザコでも強くなってくるんだ
おっと来ましたねボスリザードマンこれはフシューさあそんなに強くないぞ私に任せて私が花を咲かせてあげるという感じじゃないですかおっしゃ行きましたねさあ突きつえが花を咲かせてあげる。あ